Maak jou hart oop om te ontvang. Amen. Amen. Strek jou hand op na die hemel toe as jy recht is om te ontvang. En sê jy die woorde, Heere, ek is recht om te ontvang. My hart is recht, praat met my. Ek vraag dit in Jesus' naam. Amen. Jy mag die sit plek neem. Ek gaan vraag dat ons net die hande klap gee vir ons aan binnen span vir die oos van die binnen. Kom ons gee vir die groe hande klap. Baie dankie vir my, Peter, baie dankie vir die let, Ger, Peter en Annelies, elke een van julle wat so getrouw is. Ek wil gauw, as ek mag, net gauw hierdie skrif weer lees, maar ek wil dit lees uit die boodskap vertaal. Want ek het dit studeer in die boodskap vertaling, en vir my die boodskap vertaling sê dit so mooi, hierdie hele tekst. Nou luister wat sê die Bijbel. Genesis hoofstuk 32 vers 24 tot 33 uit die boodskap vertaal. Toe hy, Jacob, sy familie veilig dier die levier gekryf, het hy ook al sy besittings gestuur. Jacob het alleen diskant die levier achtergebleid. Terwijl hy nog so staan, het die man omskielik gepak en hulle twee het begin verg. Dit het tot dag breed die volgende ochend aangehou. Toe die man sê Jacob is te sterk vir hom, het hy Jacob een laaste harde hou op die heep gegeen. Dit was so erg dat die heep heel te maal uit sy pooitie gespring het. Die man sê toe, Los my toch nou, want dit is al dagbreed. Jacob het toe gesê, ek sal nie, voor ek jou los, moet jy my eers seen. Wat is jou naam? Stoote die man. My naam is Jacob, het Jacob geantwoord. Van nou af, sê die man, sal hulle jou Israel noem, nie meer Jacob nie, maar Israel. Die man het verder gesê, vannacht het jy teen God en mens gevecht, en gewend. Jacob was verbaas. Wie is jy nou eindelijk en wat is jou naam? het hy gevra. Hoekom vra jy my naam? het die man gesê. Hy het Jacob geseen en toe is hy weg. Toe sê Jacob hier die woorde. Ek het God vannacht geseen en kyk ek lewe nog, het Jacob gesê. Hy het die plek toe Penuel genoem. Net toe Jacob van Penuel af bergstap, het die son opgekom. En nieuwe tyd het vir Jacob aangebreek. Hy was echt die krekel en het van toe af moeilijk geloop. Die man het Jacob op die heep seneweer geslaan en tot vandag toe eer Israel nie die seneweer en die heep heen nie. Baie interessante skrif met soveel openbare maal, dit is van so toepassing vir elke een van ons wat hier so sit. Maar om hierdie verhaal te verstaan, moet ons verstaan die context van Jacobse hele lewe. En dit begin eindelijk nie met Jacob self nie, maar dit begin met sy opa Abraham. So ons moet een bykie terug gaan na Abraham toe. En soos wat ons die patriarchs van Israel in die boek van Genesis studeer en ons lees van hulle lewens, kom ons achter dat die patriarchs wat Abraham, Isaac en Jacob is, was godlike manne, geseende manne, maar hulle was ook manne met foute en tekortkomme. Ek sê dit, want hierdie was een familie uitgekies dier God om sy plan van verlossing in te bring in die wereld. Toe die Heere eers Abraham geroep het van sy vaderland af in Genesis hoofstuk 12, hy het met hom gepraat en vir hom gesê, ga na land toe wat ek sal vir jou wees. En ek sal jou daar seen. En dier jou sal al die nasies van die aarde geseen word. Profeetisch praat die Heere met Abraham van die Messia wat sal kom en verlossing en redding gebring het na die mensdom. Ons sien hoe late van tyd, daar is een verbond gesluit tussen God en Abraham, Genesis hoofstuk 15. En soos wat ek al hier van tevore gesê het, een verbond in die oud testament was een contract wat die mens gehad het. Dit het jy die contract met die God kan nie sy contract breek nie. Hy kan nie sy woord breek nie. Wat hy sê, hy sal doen. Wat hy beloof, sal manifesteer. En hier het Abraham, een verbond met die levende God. Hy wandel met God, hy stap met God. En wat hy begin is, is een nalatenskap van geloof. 
Met die nalatenskap van geloof kom invloed, daar kom rijkdom, daar kom geestelike en fysische sienene op sy leven. En later van tyd moet Abraham hierdie verbond oordra na sy sien, Isaac toe, die sien van die belofte. Isaac moet hierdie belofte erf van sy pa. En soos wat hy dit erf van sy pa, moet hy aangaan met hierdie verbond. Dier Isaac kom daar twee seens. Een tweede, Jacob en Eersu. Maar, voor Rebecca sy vrou ooit swanger geworden, die Bijbel sê in Genesis hoofstuk 25, die Bijbel sê, dat sy gesikkel om swanger te raak. She struggled to fall pregnant, Genesis chapter 25 verse 19 to 26. Die Bijbel sê, dat Isaac het gegaan naar die Heere toe. Hy het uitgeroep na God en hy het gebid en hy het die Heere gevra om sy vrou aan te raak. En die Heere het die gebed van Isaac gehoor. So, dit is een beginsel vir my. Weet jy, daar is nie een ding soos een perfecte man. Vrouwens, daar is nie een ding soos een perfecte man nie. Maar daar is een ding soos een gelodige man. Laat ek een ding vir jou sê, as jy wacht vir een perfecte man, jy sal sterf vir ou vrouwe na jou graf toe gaan, en nooit een perfecte man vind nie. Maar as jy kan een gelodige man vind, een man wat bid, een man wat weet hoe om die hart van God aan te raak, hoe weet om in te tree vir jou en jou kinders, dan is jy geseen. Dan enige iemand sê, Amen. Isaac was nie een perfecte man nie, Abraham was nie een perfecte man nie, hulle was gelovige mans, maar hulle was nie perfecte man nie. As jy net hulle levensverhaal lees in die Bijbel, sal jy sien, hulle het geleg, hulle het bedreg, hulle het dinde gedoen wat nie altyd recht was, in die oor van God, maar nogtans het hulle gewandel met die Heer. En dit gee my hoop, dat hierdie familie wat uitgekies is en geroep is dier die Heer, nogtans het hulle foute in tekortkoming gehad. Jy sê, ons het die ding in die kerk, ons afgod mense. Ons afgod mense, en ek praat nie van net ons kerk, ek praat van die kerk is een heel al. Soms kom die Heer en hy sof iemand en hy gebruik hulle op een woord natuurlijke manier, en dan die mense afgod daar mens. Men besef ons dat hulle nog mens is. We don't always realize that they are human. Although there is a godly gift on their life, although God has anointed them and blessed them, the person remains human. Het so veel christen is geskok as een paar pastoor een fout maak, of een evangelist een fout maak, of een profeet maak een fout, maar ek wil vir jou sê, hy is mense. Ek moet daar, ek praat met iemand een keer, en sy kind het getrouw met die pastoor en hy is so teleergesteld in pastoor, want pastoor is dit en pastoor is dat, en hy kan nie goe dat die Heere gebruik hierdie type mense vir sy koninkryk, en ek sê dis jy soek om die Heere te gebruik die Heere gebruik hulle, want hulle stikkende mense, jy sê nou die ander kant wat mense nie altyd sê nie you see what nobody sees, you see the cracks, you see the brokenness and God uses broken people for His glory. Hy gebruik stikkende mense vir sy heerlijkheid, en hy solf hulle. En dis hoe kom ons moet so versichtig wees, om die gesolftes van die Heer aan te raak. Weet jy, David het self gesê in 1 Samuel hoofstuk 26 vers 9, wie kan die gesolfte van die Heer aan raak en ongestraf blij? Amen. We must be so careful that we don't stretch out our hand and attack the anointed of God. In fact, the Bible says in Psalm 105 verse 15, Don't touch my anointed. Hoekom? Want as jy hulle raak, jy raak God. Want God het hulle gesolf, God het hulle geseen. Maak seker as jy slecht praat van een pastoor, of van een profeet, of van een eenvergelis, maak seker die Heere het hulle nooit gesolf nie. Want as die Heere hulle gesolf het, dan kom een straf op jou leven. Ek het het gesien, ek het het beleef, en ek wil vir jou sê, kind van die Heere, dit is een werkelijkheid. When God truly anoints somebody, we gotta treat them with respect, but we gotta realize they're human, and what God has placed on their life is the gift, and we honor the gift, and we honor the calling, and we honor the ministry, but we keep our eyes fixed on Jesus. Amen. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Hou jou oor gevestig op Jesus, dat jy jou wetloop kan voltooi. Weet jy, my kinders van die Heere, maak die dit klaar nie. They don't finish their race. It's because they don't have their eyes fixed on Jesus. Hulle het hulle oorgevestig op. Amal, 
Hier die mens, daar die mens, hier die broer, daar die sister, maar hulle het nie hulle oog gevestig op Jesus. Kind van die Heere, moet nie na my kyk, nie kyk na my voorbeeld van geloof, maar moet nie na my kyk, nie kyk na die Heere. Hou jy om my gevest gaan op die Heere. Ek het fout in te kom kom, ek sal nie te leerstel, ek sê dit soms so, want ek is net mens. Maar laat ek een ding vir jy sê, door die beste van my vermoor, sal ek probeer een herde wees, en doen wat die Heere my geroep het om te doen. Amen. And I'm not trying to make excuse for mistakes. Weet jy, ek weet as mense wat rechtig groot sonde doen. Ek geloof, jy moet beleid en jy moet bekeer. Amen. I believe you must repent. When you have sinned, you must repent and you must turn back to God. That's right. And waar jy kan, moet jy dit recht maak. Amen. Wie van jylle stem sal? Amen. Amen. So ons sê dat die leren is van Abraham, Isaac en Jacob, hier was die perfecte man in die. Eigenlijk as jy hulle hele verhaal lees, as jy lees van Genesis hoofstuk 12, recht tot Genesis hoofstuk 50, dit is soos duizend van laaiers. Prachtig. Hulle doen dinge wat jou soms voor. Lees die skrif. There's stuff that happens there that is shocking. How they handle one another, what they do unto one another, how they hurt one another. Maar nogtans het die Heer hulle gebruik. Dit moet hoop gee vir iemand in die plek, die Heere kan jou gebruik, teen spuite van jou verlede, teen spuite van wie jy is, teen spuite van wat mense sê van jou, teen spuite van wat het gebeur in die verlede, wie van jylle geloof die Heere kan jou gebruik? Amen. Sê vir die persoon langs jou, man die Heere kan jou gebruik. Die Bijbel sê dat Rebecca kom ons gaan terug na die story toe in Genesis hoogstuk 25, you got me sidetracked. Let's go back to Genesis chapter 25. The Bible says that Rebecca struggled to fall pregnant, so Isaac prayed for her. Then she fell pregnant. That prayer must have been so anointed because all of a sudden she felt something happening on the inside of her. Sy gevoel, hier is iets aan die gang, aan die binnenkant van my. Dit voel soos een oorlog. En sy sê hier die woord, dat as ek sonder is en ek is geseer, hoekom hier nie? Why this? I got what I wanted, God has answered my prayers, but there's a struggle happening on the inside of me. Ek weet nie of ek met iemand praat nie. Jy het al gebid, jy het uit geroep na die Heere, dan antwoord hy jou gebed, en nogtans voel dit asof daar een gevecht is in die lewe. Just because you bless, doesn't mean the fight always goes away. En nou is daar voorstelling aan die binnenkant, en nou gaan sy na die Heere toe. Die eerste keer het daar man vir gebid, maar nou kom sy op die plek waar sy besef, ek moet gaan in die teenwoordigheid van die Heere. Weet jy geweet, die Heere sal jou op die plek bring, waar jy moet self intree, waar jy moet self uitroep. Dit is goed en wel, om mense te vraag, om so met jou te stem en geloop. Ek wil net vir iemand sê die volgende, it's not a sign of unbelief, not to ask it, to ask somebody to pray with you. Sometimes it's a sign of pride. And God will have to break down your pride, before he gives you break. Want daar is mense wat sê, dit is ongeloof om te vraag vir gebed. So hoe gaan jy iemand kry om saam met jou te stem so dat jy debra kan kry? Matthies hoofstuk 18 vers 18 tot 20. How are you ever going to come to a place of breakthrough if you're not in agreement in the spirit? So sometimes God has to break down our pride so the breakthrough can come. Maar met dit gesê, daar gaan een plek kom waar die Heere gaan jou laat kom so dat jy begin intree en dieper gaan in die teenwoordigheid van God so dat hy jou inspraak kan gee, so dat hy jou openbaar kan. Because God is a jealous God. He doesn't want to communicate through nobody else. If He wants to speak to you, He will speak to you. He will give you a prophetic insight. He will speak to you in a deep and a profound way. But the question is, are you listening? Is your heart work on to ontvang wat die Heere vir jou sê? Is jy met my volk? So, sy gaan en praal die Heere, wat gaan aan? Hoekom? Hier is nie gewone swangerskap nie. Dit is nie net een skop en een beweging nie. Hier is een oorlog. It's just moving all the time. Something is happening. En die Heere geef al inspraak in Genesis hoofstuk 25 van vanaf vers 23 tot 26. Hy sê vir al, binnen jou is twee mense. Een tweede. En hulle is twee nasies. En die Heere sê iets profetisch. Hy sê, en die oudste sal die jongste die. Die traditie van die dag is, die oudste het geheers vir die jongste. Maar nou kom die Heere, en hy dok om die orde, en hy sê, wacht een bietie, ek kies die jongste, om te heers vir die oudste. 
Want ek is God. Ek kan dit doen. Ek hoef nie mens te raadpleeg voor ek iets besluit nie. I am God. And if I have decided something, and if I have orchestrated it, it will happen the way that I said. We see throughout scripture how God turns things around to favor his anointed. Want sê dit constant. Dis hoe kom jy moet nie worry as jy nie eerste plek het nie. Jy moet nie worry as mense jou nie raak sien nie. Jy moet nie worry as mense jou nie altyd, altyd dankbaar is vir jou. Of mense sê nie altyd dankie vir jou nie. Die jyre weet hoe om dit wat tweede is, of die wat tweede is, eerste plek toe te vat. He knows how to do it, because he's God. En hy sê vir Rebecca, check die tweede in. Watch out for the second born. The second born is going to dominate the first born. En die leid sê toe haar daar, by die mekaar is, en dit was tyd om geboorte te gee, Genesis hoogstuk 25 vers 24, toe haar daar vervul is, dat sy moes baar, was daar tweeling in haar skoot. En die bybel sê, hier kom die eerste die leid. En soos wat hy uitkom, is hy rooi oor ons. Hy het so rooi hare oor ons. Hy is een hare getal wat jy. Jylle, kyk vir my, soos dit normaal is. Ek denk jy gee geboorte aan een rooi af. Hier kom jy die baba uit, as die rooi, die seel met rooi haar, en hier het is baby's coming out. En soos wat hy uitkom, die bybel sê, die tweede boetie, die tweede tweede, is besig om vast te klou, aan sy hapsteen. He's busy grabbing onto the heel of his brother. Ons sê, hier kom die eerste een uit, en hier kom die tweede een, en hy is besig om te grijp, aan sy boetie. Want jy sien, daar was een gevecht wat gebeur het, voor hulle ooit geboore was. Daar was een spoei gevecht in die baarmoeder. Want wie ook al eerste uitgekom het, het ontvang wat behoort het aan Isaac. Jy sien, daar het die traditie ook was, wie ook al eerste uitgekom het, het twee derdes ontvang van wat die pa besit het. En later van tyd sal hulle die patriarch gebood het in die leier van die bloedlijn. So wie ook al eerste uitkom, profeet is vir die mense, dit was bewijse dat hy is geroep om oor te vat. Hy is geroep om te erf. So toe eerst so gebore is, het hy die geboorte recht onmiddellik ontvang, hy het niks gedoen vir dit nie, net die feit dat hy eerst na uit die baarmoede uitgekom het, het hy dit ontvang. Hy was geseend van geboorte af. En hier kom Jacob, nadat hy gestreed met sy boete in die baarmoede, bezig om te probeer vastklauw aan dit, wat behoort aan sy broer. En ons sien hierdie prentie speelheid, recht dier al twee seense levens. Ons sien constant, hoe Jacob is bezig om te probeer, stoei met Eesjo. Hy is constant bezig om te probeer, grijp wat Eesjo het, wat aan Eesjo behoort. He is constantly wrestling with Esau. He is constantly trying to grab onto Esau. He is constantly trying to prove himself. Because Esau is his enemy. Esau is his adversary. Esau is the competition. That's right. I've got to wrestle with Esau. I've got to overcome Esau. Esau is the problem. That is how you have the problem. We see that in your culture. En ek wonder volgend, wie is jou eersje? Wie is die persoon? Wie is dit met wie jy vecht? Met wie jy stoeie? What are you trying to grab onto? What are you trying to take a hold of? Die bybel sê, dan was die dag, en kom ek sê dit mooi, eersje, die bybel sê, hy was een man van die veld hy het geweet hoe om te jaag hy was lief van die veld en aan die woorde hy was een rechte boers as hy vandag geleef het het hy die jouta heilags bakkie geruid hy was uit in die veld bezig om te jaag elke naweer hy het gesit elk aand by die bonfire, hy het gebraai elke dag, dit is wie hy was dit is wat die bybel sê Jacob of Jacob Hy was so sag, Jacob. Hy het by die huis gesit, seepies gekyk met mama, handroom gebruik, constant kost gemaakt het. Hy was sag, sag van sy maat. He was a soft and gentle and mild man, the Bible says. Hy was nie een vechter met sy feiste. 
Eerst jou was sterk. Nie jou. En die Bijbel sê dat eerst jou was Isaac sy gunste. Natuurlijk het Isaac van hom gehad. Hy was rof. Hy was een man. Hy sy eerste sien. En Jacob was sy mama sy gunste. En dan kom het daar. Eers soos bezig om te jaag, hy kom terug van die jaagveld af, en soos wat hy terugkom, hy is honger. Die Bijbel sê in die Engels, a baie technische woord, he was famish. I know you don't know what that means, but famish means that he was drained and hungry. And as he came into the house, or into the tent where they were, he is jaag bezig om kost te maak. Een vertaling sê, lens hy so, een vertaling sê, lens hy breed, Ek sal net in die middel kom en sê, dit was een fleischpot. Een lekker pot kos. En die Bijbel sê, hy was bezig om hierdie kos te maak, en hier kom eers so, en hy sê vir hom, luister, ek soek van die kos. I want some of that red stew. I want some of that, what you are cooking. That savory food, I want it. En nou Jacob sê die geleer. Remember, he's constantly trying to grab onto Esau. Hy is bezig om te grijp aan Eersu. Dit is sy competitie. It's his nemesis. It's his adversary. It's his enemy. En die Bijbel sê, hy sê toe vir Eersu, geef my jou geboorte recht vir bak van hierdie kos. Nou dit saam met my, die geboorte recht, dit beteken jy krijg twee derdes van alles wat papa besit het. En Isaac was oorgelaai met rijkom. So al die rijkom het dan aan Eersu behoor. En nou kom Jacob en sê, ek soek wat jy het. Ek soek wat vir jou gegees as die eerste geboore sê. Nou wie van jylle weet hoe dit uitgedraai? Natuurlijk het hy dit nie gedoen nie. Hoekom, wie sal so stupid wees om sy geboorte raag weg te gee, sy reikom wat hy moet erg, aan sy proeve bak, bak kos. Maar die story sê vir ons, hy dit gedoen. So stupid is hy. Weet jy wat redeneer hy vir onself, Eesu, hy sê, wat help dat ek het my geboorte recht maak sterf van die oma? I want to speak to somebody today. Watch out that you don't make vital decisions while you are tired and emotional. Amen. Want jy kan oordrijf. Amen. Ek het het al gesien. That's right. Watch out. Not only for the decisions you make while you're tired and exhausted, Watch out who comes to you while you're tired and exhausted. Die duivel gaan nie altyd na jou toekom, terwyl jy nuchter en sterk is. Hy wacht vir een swak oom. Dis ook om die Bijbel sê, wees nuchter, jou vijand loop rond soos een brillende leeuw. Wees nuchter, allemaal sê wees nuchter. Eerste Petrus, hoogstuk 5 vers 8. He's constantly looking. He's constantly seeking. Ask Eve the price that it cost her to give in to the words of the enemy, to listen to the voice of the serpent, what it cost her. She lost the presence of God. She lost Eden. She lost their bliss and their joy because she gave in to it. En ons kan sê vandag, Eersu was so stupid om in te gee, maar weet jy waar die kinders van die Heere? Reil hulle geboorte recht, hulle getuinis in Christus, verbat plesier in die wereld. Vijf minuten van plesier, kan jou hebel op kos. Vijf minuten van kwaad, kan jou in die tronk laat beland. Jy kan gedag vaar word. Ons leef in donker tye, pas op, die duivel is constant bezig om te soek, om jou te beroof van jou geboorte af. He wants it. Hy soek dit. En die Bijbel sê, hy reil toe sy geboorte recht vir die bak lekker kos. Hy het lekker geëet vir so 5 minuut. Maar dit het om een prijs gekos sy hele leven lang. Die Bijbel sê, so het hy sy geboorte recht gemin af. Hy het van self spreken gevat. Later van tyd, in Genesis hoogstuk 27, Die Bijbel sê dat Isaac was bezig om blind te gaan. Hy kon nie meer sien nie. En nou kom Isaac en hy is swak met sy oor en hy is oud. 
En hij denkt toe voor homself, wel, my daar is die baie nie, ek gaan sterk, ek moet nou my oudste sien sien, ou Jesu. Hy roep toe vir Jesu en hy sê, kom Jesu, my sien, en Jesu kom in die teenwoordigheid van sy pa, en hy sê vir, ek wil hier, jy moet gaan jaag, en ek wil hier, jy moet vir my, een vleispot maak, daar die vleispot wat ek so geniet, wat jy so lekker maak. En as jy dit maak, en jy bring dit aan my toe, sal ek dit eet, en dan sal ek jou sien. Jy sien, hier is die dag wat Jesu gewaag het sy hele lewe lang, om die sien te ontvang van Isaac. Om aan te gaan met die nalatenskap wat begin het met Abraham. This is the moment, this is the moment that Jesu wanted all his life, as a little boy, he dreamt of this moment. Hier is sy groot moment. En die Bijbel sê, hy gaan toe uit. Maar ou Rebecca, die moeder van Jacob, het gehoor, wat Isaac sê vir Jesu. En omdat Jacob al ginsteling was, sy gaan na Jacob toe, jy kan die hele story lees in Genesis hoofstuk 7, sy gaan na Jacob toe en sê, sê vir my sien, jou pa gaan eers jou sien, maar jy gaan die sien ontvang. Omdat hy blind is, ons gaan om misleid. En sy maak hier die hele plan by mekaar om een vleispot te maak, net soos wat Isaac daarvan hou, en dit vir Jacob te gee, en hy moet in die teemoorigheid van sy pa gaan wie is blind. En dan moet hy die kostvat na sy pa toe, en as sy pa dit eet, dan sal sy pa die sien spreek oor Jacob en nie eers jou. En Jacob onmiddellik, hy sê, wacht een beetje, as hy achterkom, dis ek en nie eers jou nie, gaan hy my vervloek en nie my sien nie, en Rebecca sê, laat die voet dan op my kom. En sy gaan toe, na eers jou, sy kamer toe, en van kleere van eers jou, en sy gee dit vir Jacob om aan te sit, so dat hy kan reik soos eers jou, want eers jou het die sêter in reek gehad, sê die Bijbel, en sy bokvelle gevat, en het op sy arms en sy hande gesit, want onthou van geboorte af, het hy baie hare gehad, eers jou. En die Bijbel sê, sy die kost by mekaar gemaakt, het vir Jacob gegeen, hy gaan toe in die teemoorigheid van sy pa, en soos wat hy inkom, hy sê, pa, hier is ek, en hier is ek, kon nie sê nie, sê, wie is jy? Wie is jy, my sê, in Genesis hoofstuk 27 vers 18, vers 19, luister wat sê die Bijbel, en Jacob sê aan sy vader, ek is Jesu. Jacob sê, ek is Jesu. Jacob sê, I am Jesu. Besig om te grijp, wat wie aan hom behoor. Pretending to be somebody else. Besig om een maske te dra. Besig om Jesu te probeer oor in en hy kom in die teemoorigheid van sy pa, en sy pa besef toe, daar is die stem van Jacob, en hy sê nie, ek is Jesu, en Jacob gee die kos vir sy pa, sy pa eer van die kos, en sy pa wil net sê te maak, is dit rechtig Jesu, en hy sê, kom nader, en soos wat hy nader kom, hy druk om, en hy ruik die kleren van Jesu, hy het daar reek gehad, en hy voel sy arms, en hy voel dat opvel, en hy dink, dit is Jesu, want hy is blind, en hy sê vir homself, dit reik soos Jesu, maar dit klink soos Jacob. En sonder dat hy besef, hy begin een sien uitspreek, wat behoort het aan Jesu, oor Jacob. En hy sien, en soos wat hy die sien spreek oor uit oor hom, hier ontvang Jacob, wat behoort aan Jesu, hy ontvang. Deer misleiding, het hy die sien ontvang. Amen. En Jacob gaan uit die teemoorigheid van sy pa, en het was een rikkie daarna, hier kom nou eers oor, hy is opgewonde, excited, I'm gonna be blessed. En hy kom in die teemoorigheid van sy pa, en hy sê, pa, hier is ek, en Isaac op daar kom, dat weet precies wat het gebeur. Ek dink, hy het geweet, sy vrou, het so, een bieke misleidende geest by haar. And he knew, Rebecca and Jacob deceived him. En hy begin schik, en hy begin huil, en hy sê, wie is jy? En hy sê, ek is Jesu, en hy besef op dat punt, wat het gebeur. Weet jy, wanneer die kerk begin blind word, dan kan die duivel ons beroof van ons sien, 
because we can't see what's coming and we can't see what's going. We've got to pray, God, open my eyes. The Bible says where there is no vision, the people perish. Now the Bible says that Yeshua found out that Jacob took what belonged to him. And the Bible says, hey, like what? No. Yeshua is a bush. He is rough. He weet to him to jaar. He weet to him to go. He weet to him to go. Jacob weet net hoe om een pan te gedraai. As hy vat, is het so. En nou, kom eers so en hy sê, hy gaan, hy gaan Jacob dood maak. He is going to kill Jacob. Because all that was left for him was a curse and not a blessing. Sy hele lewe lang, Jacob het probeer grijp wat behoort het aan Eesu. En die Bijbel sê dat Jacob moes gevrug het vir sy lewe, na sy moederse vader dan. Hy moes gevrug het weg van sy vaders huis. Dit net saam met my, hy het gekry wat hy wil gehad het, maar nogtans is hy weesig om te vlug. Nogtans is hy ongelukkig. Did you know you can get what you desire, and it can still bring you misery? Ek sien jy, dit sal nie saam met my praat nie, maar al die oud dames wat in die kerk is, moet sê baie van jy dit nie maak, jy dit sal kan getuig en sê, jy kan haar man trouw, maar dit bring jou nie altyd die geluk wat jy dink dit sal jou aan. Just because you got it, doesn't mean you have it. Doesn't mean you fulfill. Just because you got her, doesn't mean you always fulfill. Just because you got children, doesn't mean you always fulfill. Sometimes we're busy chasing after things and we think, if I get a child, if I get a husband, if I get a wife, if I get that job, if I get that increase, if I get that pay, if I get that qualification, then I'll be happy. But did you know you can get it and still be miserable? Still be on the run. You know how many Christians are running? They're blessed, but they're on the run. God has answered their prayers, but they're still on the run. They got what they wanted through manipulation, and through deception, but they still on the road. I want to tell you, the way you get it, is the way you got to keep it. The manier wat jy dit ontvang het, is die manier wat jy dit moet hou. Ek het in die een ding geleer, as ek dit moet forceer, of ek moet het druk, is het nie van die heren. Hoor wat ek sê, dit is goed werk, my raar. If you've got to push for it, if you've got to force it, if you've got to manipulate, it's not from God. If it's from God, it will just happen. If it's from God, you won't have to do anything, you won't have to say anything, you won't have to perform in any way, it will just come to you because what is yours in Jesus will always come to you. You don't have to worry about any demon stealing it from you, you don't have to worry about any person robbing you, just wait on God. Dis ook om die Bijbel sê, die wat op die Heere wacht krij, you will get new strength as you wait upon the Lord. Dees on the run. En vir die volgende 20 jaar, gaan bly hy by een man, nie net enige man, nie sy moederse broer, Laban. Allemaal sê Laban. Nou Laban, was een skapel. En hy vlug na die land waar sy maase familie was, daar gaan hy na die land toe, en die Bijbel sê, kom een dag na punt toe, en daar by die punt, hy sien die die beeldskoon vrou, haar naam was Rachel, sy is so mooi, hy raak so verlief op haar, die Bijbel sê die eerste keer, toe hy al gesien het, het hy al gegryp en gesoen, Rowe en Julie het reikt in die Bijbel, dit wees jou dat Jacob is baie, baie emotioneel, and immediately he wants her hand in marriage, and she takes him to her father Laban, and she says, I found a man, and they have a discussion, and Laban says, wait a minute, you're going to have to work for my daughter. Jy kan nie net my dochter kry nie, jy moet werk vir my dochter. En die Bijbel sê, hy moet 7 jaar lang werk vir sy vrou. 7 jaar lang. Maar hy was so smoor verlief, dit het gevoel soos een paar dag. Prachtig, dit is wat die Bijbel sê. Nou, het iets interessant gebeur, dit is nie in die deel van my preek, but it's a part of the Bible. Die Bijbel sê, die dag toe hy raag om ons getrouw het, ek het baie conclusies rondom hierdie story, maar ek sal dit nie noem nie, maar die Bijbel sê, toe hy moes Rachel getrouw het, 
Daarzelfde nacht, gee Laban, nie Rachel voor my, maar sy ander dochter wat nie so mooi was, haar oor was geswak. En sy was nie mooi, jy, sy was een bykie rond, lelike, en Laban het geweet en besef dat sy sal nooit een man kry. Want niemand vind haar aantrek het nie, rechtig. And the Bible says that the night that he was supposed to marry Rachel, Laban gave, her, gave him Leah. He moet Jacob gemisleid. Weet jy, daar is een skrif, en ek weet nie of jy besef, dis die waarheid, Galatius hoofdstuk 6 vers 7, moet nie met God spot nie, wat jy sla is, hou jy versief in my. Sien jy dit in die bloedlijn? Laban misleid Jacob. Rebecca misleid Isaac. Dis in die bloedlijn, een kultuur van dinge doen. Dit is op het nie. En hy misleid Jacob, en ek weet nie wat het Jacob gedoen nie. En ek weet nie wat het in daai man so brein had gegaan nie. As ek een dag in die jongen kom, sal ek homself van jou laat nie. Maar die Bijbel sê die volgende ochtend toe hy opstaan, toe besef hy, hé, hier is leer. Dit is nie Rachel nie. Ek het die verkeerde vrou getrouw. Ek dink, dis hoe kom vandag as ons vrouw, mense trouw, en ek kom saam met die kansel, die wet vereist, dat jy moet vraag, as jy sêker jy wil met hom trouw, as jy sêker jy wil met haar trouw, dat mense kan mekaar mooi uitcheck en sê, ja, ek wacht, dit is hy, dit is hy. Jy sê, dit het nie met Jacob gebeur nie, hy was net te happy go lucky. En toe vat hy die verkeerde vrou. En Laban sê, ek wacht een bykie, hy kom na Laban toe, en hy is baie kwaad, en hy sê, wat het jy gedoen? En hy sê, ah, wat, niemand sal met haar getrouw het nie, maar nou het jy, baie geluk, wat dan? Maar, as jy Rachel soek, moet jy nog 7 jaar raak. You gotta have to work in that 7 years. En as jy saam stem in a contract teken, jy kan nou sommers op volgende week trouw. Want hou, jy moet nog 7 jaar raak. En die volgende week, hy trouw Rachel. Ek wil jylle vrou ons vraag, dink dit jy moest Rachel gevoel. Leef vir jouself in haar skoene. Anyway, Die Bijbel sê, hy werk 14 jaar vir een vraag. You see, when you walk around deceiving people, it's got a way of coming back to you. En die Bijbel sê, hy het vir sy schoonpa gewerk in totaal 20 jaar. In die tyd weg, die Heere sien vir Jacob op so boord natuurlijke manier, dat hy kry 12 kinders, 4 vrouwens, is jy. Dis baie werk. Vol waars, 12 children, en hy is een skat, like, hoe, hoe kom, want die Heere is met hom. But for 20 years, as we read the story, Jacob is still resting. Except, Esau is not in the picture anymore. He's still resting. Still trying to come out on top. Still trying to prove himself. Still trying to show that he is somebody. En na 20 jaar, toe besef hy, ek moet klaar maak met my schoonpa, en die Heere sê vir hom, dis tyd om te trek, gaan terug na die land van jou vader en jou moeder toe. En hy trek weg van sy schoonpa af. En vir die laaste 20 jaar, al het die Heere omgeseen, al was die Heere met hom. Jacob was iets leeg aan die binnenkant. He is blessed, but empty on the inside. Right. Well, let me put it like this, he's full of himself on the inside. Die Bijbel sê, hy kom in een land in met die naam van Edom, en dit was een land wat besit het aan sy broer, wat sy broer besit het, Esu. En hy stiep toe boodskap is na Esu toe, om toestemming te vraag dat hy mag dier in die land reis. Genesis hoofstuk 32. En soos wat hy boodskap is gestuur, hy kom die boodskap is terug na hom toe en sê, Esu sal pak met 400 manne. Onthou die laatste keer, 20 jare vroeger, het Jesu gesê, ek gaan hom doodmaak. 20 jare later kom hy terug met 400 manne. En Jacob besef, die volgende ochtend gaan hy Jesu ontmoet. En die Bijbel sê, hy kom met sy vrouwens en sy kinders, en hy kom na een sekere plek toe. So een rivier. En die rivier sy naam was die Jabok. Amal sê die Jabok. Ek gaan vir jou nou profetie sê wat die jabok beteken, en hy kom daar by die jabok, en soos wat hy kom by die jabok, die bybel sê, daarna, voor hy eers jy ontmoet het, kon hy nie slaap nie. 
As jy weet, jy gaan morgen ochtend dood wees, as jy weet, iemand gaan jou vrou en sy jou kinders uitwis, sal jy ook nie slaap. Hoe slaap jy in vrede, as jy weet, dit is die laaste nacht wat jy sal leer? En die Bijbel sê, hy was bezig met plannen, en hy was bezig om al sy kinders en sy vrou ons oor die jou op te kry, en hy kom toe terug na sy tent toe, en die Bijbel sê, hy was alleen, benauwd, angstig, gestres, ek wonder of iemand ooit so gevoel het. Jy kan in die midde wees van mense, maar nogtans voel jy so inzaam. Jy kan in die skare van mense wees, maar nogtans hier aan die binne kan, voel jy so angstig. Jy voel dat nie. En die Bijbel sê, daar kom hy terug alleen. Hy was nie bezig om te bid nie. Hy was nie bezig om weer ook te brand aan die Heer nie, of jy weet, bezig om een lofreek te sing na God, en hier kom die Heer, hier kom die Heer, die engel van die Heer kom na hom toe, terwijl hy alleen anstig en benauwd is. Sjok, dit geen my hoop. Weet jy wat, ons die na God, wat nie ons net ontmoet, terwijl ons perfect is, en net by the way, niemand is perfect nie. We serve a God that can meet us in our dark moments, that can meet us in our desperate moments, that can encounter us when we don't have it all together, when we're stressed, when we're fearful. That's the God we serve. He can meet us in that place. Where we're worried and burdened. And daar kom die Heere. En wat doen daar kom? wat hy gedoen het van die baarmoede, hy begin spoel. He wrestled in the womb, he wrestled in his father's house, he wrestled with his uncle, and now he encounters God, and he starts wrestling with God. Het jy geweet, dat die mense, dit is in hulle DNA, om net te stoel en te vecht. Het jy geweet, dat die mense, jy kan net iets vir hulle sê, want hulle maak oor, They just addicted to fighting. They just addicted to having a battle. Why? Because they were raised like that. Amen. They were raised like that. That's their background. They don't know any better. Jacob just starts wrestling. And they begin with the man's twin. And they begin with the man's twin. And they begin with the man's twin. But they stoei with the man. And so is what they stoei with the man. Here the man, the Bible says, the angel of the Lord says, the son will now come. He must go. And he says, lose me, because the day will come. En wat sê Jacob? Ek weier om jou te los tot jy my sien. Wow! Isn't he already blessed? Didn't Isaac bless him 20 years ago? Didn't Isaac bless him 20 years back? Didn't he steal the blessing of Yeshu? Now why is he looking for blessing now? You see, there comes a place where no matter what anybody does for you, It won't bless you as much as when God blesses you. There comes a place where you're going to say, you know what, I don't care what she says, I don't care what he does. I don't care who approves or who disapproves. But if I can get to God and God can bless me, that is enough for me. As I get by the Heer can come, then as I may see it, is this enough for me? I say, I saw the only loss to take my sin. I won't let you go until you bless me. And the Bible says, The Bible says, the angel of the Lord asked him something. What is your name? What is your name? And what did I come with? That same question was asked 20 years ago. Genesis, verse 27, verse 19. He said, for the question for Jacob, who is you and what did I say? En nou kom die Heere na om toe 20 jaar laat en hy sê, wie is jy? En wat sê hy nou? I'm Jacob. It took him 20 years to realize, Jesu was nooit die probleem. Jacob was. That which I was wrestling with, that which I was trying to grab a hold of, was never my problem. It was the man in the mirror. And now I'm just going to get real with God and I'm going to admit this is who I am. Dit is ek. Ek is Jacob. A man wat mense misleid. A man wat stoei met mense. A man wat constant bezig is om te vecht in die lewe. Dit is wie ek is. Ek is impulsief. Ek doe laat dat my emoties my ronddrijf. God, dit is who I am. Ek wil 
net vir jou sê, die Heere kan jou nie sien, as jy maske draan nie, en die Heere kan jou nie sien, as jy probeer jouself die heel tyd bewys, daar kom een plek waar jy moet tot die einde van jouself kom en sê, dit is wie ek is, Heere, ek het in oorlog. Is it funny? Before God blessed him, God first asked, what is your name? Before he blessed him, he first asked him, what is your name? And I think the Heere staan stil by elke persoon volgend en sê, wie is die rechte jy? Ek praat nie van wie die kerk jy is nie. Want jy kan een masker dra kerk toe. En jy kan een masker dra werk toe. En jy kan een masker dra by die huis. En jy kan voorkom by stap. You've got it all together. But there comes a place when you're going to have to come to the yabok in the spirit. And the yabok means die vertaling van die yabok beteken. Wil jylle weet? Ok, moet nie wat, hierdie kant om net weer. Ek hoor hierdie kant om nie weer. Wil jylle weet? Ja, kom ons los. Kom ons los. You're not ready for it. Because if you get there, something has to happen. Wil jylle weet wat beteken yabok? Wie van jylle wil weet wat beteken yabok? Hierdie gaan jou bles, hierdie gaan jou sien. Maar die Heere moet elke een van ons, as ons sê ons wil geseend wees, en ons sê Heere asjeblief gebruik my, en sê my, dan sê, kom nie so, kom jabok toe. Come to the jabok. Do you really want to know what it means? Hierdie gaan een profetiese woord wees. Een vertaling sê, is om leeg te maak. It's to empty oneself. Isn't that a blessing? That I can come to a place where I just empty myself. You see, that's not by all means because we don't like that kind of teaching. We want to hear today how God's going to bless us, how God is going to do things for us, how God's going to come through for us, how God's going to provide for us, but I believe God is wanting to speak to the church and say, I'm waiting on you to empty yourself. I'm waiting on you to become empty of you so that I can fill you up with me. And until I get to fill you up with me, I cannot bless you the way I want to bless you. And I cannot do the great things in your life that I want to do in your life. But that means it's the fall for the self. Dominique is the fall for himself. But it can't be say image and say status and who I like. And I don't know when I'm going to say, come, Maria, come and mark your life. Want jy maak nog die verskoonings wat jy altyd maak. Dis die persoonse skuld, dis die persoonse skuld, dis sy skuld, dis haar skuld. Dis hoekom ek nie wegkom. Dis waarom ek hier so is waar ek is. Want hy het my te nagekom. Hy het my seer gemaakt. En ek probeer nie volgens sê wat hy aan jou gedoen het, was recht. Dit was onrechtverdig. Kom ons herkende. Maar jy moet nie soveel gesag en kracht gee aan die ander mens dat hulle jou beperk om voor en toe te beweeg. There comes a time where you're going to have to look in the mirror and say, Jacob, it's over and done with. Dis klaar. Maak klaar, Jacob. Maak klaar. Empty yourself so God can fill you. Wie is jy? Jacob. I'm joking. Jy sien, as jy wil tot bekeering kom, dis onmoeilik om by die tweede geboorte, die geestelike geboorte te kom, om weer een geboorte te kom, so nog te beleid en herken wie jy is. Because when you come to Jesus, it's not just an apology when you say, Lord, forgive me of my sins. It is a life transformation where you say, the old things have passed, and new things are going to come. It's no longer I that lives, but that Jesus lives in me. I said, hey, who are these here saying, 2 Corinthians, who is it, 5 verse 17? Allemaal wat in Christus is, is een nieuwe schepsel. Die oude ding is voorbij, die nieuwe ding het gekom. Are we busy with the church that just has a confession without a lifestyle? An apology without a consecration. Jacob, you want to be blessed? You're going to have to admit who you are. En die Bijbel sê, toe hy sê, ek is Jacob, toe sê die Heere vir hom, jy gaan nie meer Jacob hier sê, nou is jy Israel. Now you are Israel. Want jy het gestooi met die mens, die Heere sê het self, you've been wrestling in your whole life. En jy het gestooi met God, en jy het oorlaat. 
You see, when you came to the end of yourself, you could find victory. When you came to the end of yourself, you could find life. Jesus said it self, in Lucas hoofdstuk 9 vers 23, hy sê, as jy wil achter my aankom en my disciple wees, moet jy jouself verloon. You gotta deny yourself. Dat gaan nie oor jou nie. Dat gaan nie oor jou agenda nie. Dat gaan nie oor hoe jy lyk of hoe jy klink. It goes about Jesus. Hoe weet jy of iemand rechtig een disciple is? Daar die hemel wat met die skop. En as hy bril, of hy grom, dan weet jy. Jesus leef nie nog benoem. Laat ons goed kom. Laat mense jou win doen, jou verleen. En as jy dan nie wees, dan weet ons, hé, Jacob leef nog, hy is baie sterk. Hy moet nog by die labok uit. Every so often God has to test what is on the inside. Want ek wil net vir jy sê, aan die binnenkant van jy is een Israel. Aan die binnenkant van jy is daar godlike mens wat God gekies het, wat God gestem het, sal heers in die leer. En om by hom uit te kom, om by haar uit te kom, moet jy tot die einde van jou sal. Amen. Wie wil geseen word dier die heer? Amen. Are you willing to look that person in the mirror and say, it's enough? It's not more you, it's now Jesus. Amen. Kan jy by die jou ook uitkom? Kan jy daar deelkom? Ek maak klaar. Die Bijbel sê die Engel van die Heer het om getref op sy Heer. En het om so hard getref, dat die Heerbeen het uit sy pooitie uitgesprak. En soos wat het uit sy pooitie uitsprak, die Bijbel sê, en ek het het dan nie gelees, van daai dag af het hy moeilijk geloof. En die Bijbel sê iets interessant, profeties, luister vir wat ek sê. Een nieuwe dag het aangebreek vir Jacob. Een nieuwe dag het aangebreek. Waar het een nieuwe dag aangebreek? Toe hy by die Jabok uitgekom. Amen. En daar die volgende dag, hy gaan na sy vrou ons toe. Hy gaan na sy kinders toe. Hy gaan na eers toe. Maar hierdie keer, daar is iets anders. Hy praat nie die selfde nie. Hy luid nie die selfde nie. Hy sleep sy voet. Hy loop man. Something is different about you. Ek geloof die dag toe hy Esu, kijk vir my, I believe that day when he saw Esu, Esu must have realized, he's no more arrogant, he's no more cocky, he's iets anders by hierdie man. Daar is een nederige, sy hoog moet is weg. Hy was by God. You see, we live in a generation of people that are toilet prophets and parking lot apostles and like to prophesy and say, I heard from God. We got no foundation in the word. Jy is an apostle, maar jy het nie as een self het nie. Jy weet nie as hoe my vol op te bouw nie, maar jy is an apostle. And we've got this apostle and prophet epidemic in the church. Every second person is an apostle or prophet. Nobody has ordained them, nobody has released them. I believe in the calling of the apostle. I believe in the calling of a prophet. But I'm talking about where people go around without any authority, except which they themselves have got, and now they feel like they can prophesy to everyone. And the problem with that is, when it's not under authority, it's not safe. And now they're going around in the church, prophesying over everyone, they've heard this and that from God. But if you look at their life, there's no limit. They were never in the Yabok. Let me tell you something. As jy bracht dat waar by die Yabok was, kan ons dit sien. Amen. Ons sal getuig daar. Ons sal kyk en sê, wat? Something different. Sy praat nie die selfde. Ja. Hy lijkt nie die selfde. I listened to a leadership conference the other day and somebody said these words and I thought it was so wise. They said, I don't want to follow any leader that doesn't have a look. Ja. Ek wil nie iemand volg wat nie by die Heere op was. Ek wil nie iemand volg wat nie by die Heere was. You want God to bless your business? You want God to bless your family? You want God to bless you? Get to the Yabo. Amen. But when you come out, you're going to look different. You're going to walk different. You're going to talk different. Amen. En ek geloof dat die Bijbel sê, nie met dag het aan gebreek vir Jacob as een profeet is. That day something changed. That day, it was no longer Esu, it was no longer Laban, it was no longer everybody else. 
It was Jacob that had to die. Amen. So that Israel could live. Amen. Amen. Inside of you, there's royalty. Inside of you, there's a calling. But you've got to get over Jacob to get right. to Israel. And the Bible says it further. Listen, the following script, Genesis verse 33 and 30 verse 1, and I mark it right up for me, excuse me. Listen what it says. And Jacob had his eyes opgeslaan, and toe hy meetens Jesu sien aankom, en 400 manne saam met hom, het hy die kinders onder Lee en Rachel en die ander twee slaafvinne verdeel. In ander woorde, hy het sy oor opgeslaan, en daar sien hy Jesu. Onthou, hy weet nie wat gaan nou kom. Maar nou het hy die vrijmoedigheid om voor en toe te bring. Nou het hy die vrijmoedigheid om sy broer te konfronteer. Nou het hy die vrijmoedigheid om sy broer te ontmoet. Hoekom? Want hy was by God. When you encounter God, when you get to your Yabok, you will have the boldness and the confidence to move forward into the future with no fear, with no worry, with no concern. Why? Because you are with God. And not home. Hey, look, monk. Hey, mag nie meer spree. Dis vir die. Soms moet die Heere jou kom en tref op jou heerpeer en die gees dat jy hou op stoei dat jy kom op die plek en sê, wacht met jy, wacht, ek kan nie. As iemand kom in die hulle vat, wacht, ek kan nie, ek verloor al klaar. Ek is kreep, geskies. Geseen, al kreep. Geseen, maar mank, my voet skreep, as kies, ek kan nie meer vat. Los dit maar, jy ken nie. Wat God nie eer kry. Dit maak nie saak wat jy dink van my, dit maak nie saak wat jy sê van my. As kies, ek is mank, ek kan't. Is a blessing in that. Amen. Hoor jylle wat ek sê. Ons maak ons oor toe, ek vraag dat niemand kyk kom. Ek gaan vraag dat die ambiddingspan voor ek kom. Net na hierdie hoofde te feest, ek voel geleid my geest om te preek en te bedien oor die Jakob. En ek vraag die Heere, Heere, hoe kom die Jakob En die Heer praat met my en hy sê, want dit is waar ek my gemeente wil sien. Maar hulle moet eerst tot die einde van hulle saf kom. They have prayed for the blessing, they have asked for the blessing, but they still full of themselves. And I need them to empty because I want to pour out blessings. I want to send rain. Ek wil rain sien. Maar as hy trots, kan jy rechtig by die jabok kijk op. Dit maak nie saak wat mense van jou dit, dit maak nie saak wat mense van jou sê. Al sleep jy jou voet, al is jy treep, solang jy by God was, dit is jou weg. Volgend, ek wil jy uitdag, kind van die heren, ek wil elke een van jy uitdag. Jou oorwinning, le by die jabok, moet nie wegstap van die jabok sonder dat die Heere jou sê moet nie uitstap uit die kerk op sonder dat die Heere jou hart aan Jacob is tyd om te sterf Israel moet nou opstaan jy wonder hoekom ben ek nie die Heere sê want Jacob is te sterf jy wonder hoekom kom ek nie weg nie Dit is die persoon in die speel wat jy terughoud. Jy nou, jy weet, en die Heere daar spraak gehad met jou volgende, want jy het vraag gehad in die week, hoekom en waarom? And God has stood still in this moment to tell you, it's time to get done with you. Dus tyd om klaar te maak, so dat ek jou kan sê. You want me to bless you, You want me to heal you. You want me to restore you. Into yourself. So that I can fill you up. Die Heer is al klaar bezig om mense aan te raak. Die is mense al klaar aangeraak dier die Heer. Die Heer is klaar bezig om met jou te deel. Recht dier die preek, die Heer was bezig om met jou te praat. 
En volgen ga ik jullie uit roep om te vragen. Je bent nou getuig, Wat is dit? Jij bent zelf. Jij en die hier. Niemand anders. En as you will see, dat jou dus moet. Ik heb gezegd in je tijd nog. Als je zegt, wat stuur. Ik wil mijzelf leeg maken. Zodat so die hier kan mij volgen. Ik wil nou. Die en die jou ook gaan. Bid voor mij te Ik ga vooral dat je staan op je voet en ik ga vier bid en ik ga tel tot drie. Eén, twee, drie. Laat die Heilige Geest, die Geest jou oortuig. En voor mij gaan dit niet oor wie staan of wie sit. Dit gaan alles oor, is jij bij die jou ook. Jou leven sal getuig van hier van dat. Jou life wil testify. Allemaal so oor toe, niemand kyk rond. Moet nie focus op die persoon langs jou, achter jou, voor jou, moet nie. It's just you and God. It's not your idea. Bid saam met my, sê hierdie woorde, Heere, kom ons sê dit hard op, Heere, hier is ek, by my jabok, Heere help my, so dat ek kan geseend wees, in Jesus, help my Heere, om leeg te word, so dat jy, kan my vol maak, van jy teenwoordigheid, Ek kies vandag Jesus En ek kies vandag Die kruis Ek verloor myself En ek sê Jacob Het is tyd om te sterf So dat Israel Kan leef Ek gee oor Vir u En ek bid het in Jesus Strek jou hand op na die Abba Vader van ons, Heere Jesus. Heere, ek bid, Heere, dat jy sal die kinders nou aanraak met die kracht van die Heilige Geest. Dat hulle sal ervaar en teenwoordigheid. Dat daar sal iets persoonders gebeur in elke persoonse lede vir ochend. Dat hierdie sal nie met die gewone woord wees wat hulle ontvang het, maar dat hulle sal hier uitgaan en besef op nie God wil die werk doen in hulle levens. Raak hulle aan. Jy sien hulle behoeftes. Jy weet van hulle. Doe die werk in ons midde. Doe die werk in ons. Doe die werk dier ons. Vir jy kon het terug. Help ons jy. Om leeg te word. So dat ons kan vol word. Van jy. Ons bid het in Jesus' naam. En allemaal sê. Ek gaan vraag dat allemaal nou staan. En kan ek gauw jy gins vraag sal jy die hand van een mens wat nie die persoon lang sê, miskien moet jy omdraai, miskien moet jy oorstel, maar vat iemand sy hand, en kom ons wat net so twee minuten, en ek wil jy met vir die persoon bid, dat die Heere sal hulle genade was, dat die Heere sal hulle help, dat hulle sal wijsheid en inzicht ontvang van die Heere, om te weet wat om te doen, en hoe om te maak, kan ons vir mekaar bid, ons het hy, kan ons dit doen, ons het hy, Ga nou iemand doen, vat iemand sal aan, Jesus sal jy van daar om Melissa te doen, as jy doen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ma stuur die lande, en ek vraag dat jy van die zelf al ook te doen, as jy doen. Thank you, Jesus. Dat ons in die jaren van 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 die jaren Kom ons bid vir mekaar, kree in vir dat persoon, roep uit na God.